问你一个问题，我的房子封顶了吗？你的房子现在是处于停工状态。好，那我问你一个第二个问题，停工状态之前它是封顶的吗？没有封顶的。那我问你第三个问题，在福建没有封顶，凭什么给我放贷款？我跟你讲。你给你放贷款，我再问你第四个问题，没有放贷款，我凭什么不用我给你交三年、嗯？我当时还贷的时候，你们的工作人员跟我确定的是，啊、房子已经封顶了、嗯，懂的意思吗？不、嗯、好意思打电话过来，那凭什么你们现在还在没有达到放款要求给我放贷款了？你告诉我为什么？凭什么没有封顶的房子骗我们说封了顶给我们放贷款？我每一通电话都有录音的，之前骗我说封顶的那个叫那个你们建行的人员，我有录音的。嗯，你怎么回答我这两个问题？这是有钱还没钱还的问题吗？你告诉我凭什么还？你回答呀！你不专业的人吗？你答呀！我跟你说，我们违规放款是不是？但是不影响这个合同的执行。我跟你讲，你不懂法吗？啊嗯、你不懂法吗？我跟你说，银行是违规放款，但是不违反合同法。怎么会不满违合同法？这是两回事。你们这些合同里有一条规则是什么？你好好看看你的贷款合同。合同里，合同里你可以看，合同里面没有约定，一定要封顶放款。没有封顶、啊，你当地怎么？那为什么龙海那边能放，江家湾那边、家浦那边没有放呢？真的也是，我跟你讲，我跟你讲，还有录音的，你们真的是违法违天了，真的是，真的牛逼了，你们建行。你我们这个是违规，但是没违法。你们违规，啊、这个要两个因为你们违规，好，因为、嗯、啊，你你你说违规，因为你们违规，嗯嗯、我们就骗我们来骗我们还贷，凭什么？凭、嗯、什么？因为你们违规，我告诉你，小额诈骗在两万的基础之上，我一户人家还你三十万，年本贷息六十万，十户就六百万，嗯，一百户就六千万，你是大额诈骗，给我讲这些，你懂法吗你？给我讲这些，你懂法吗？那你可以去起诉吧，好吧、啊，对不对？你可以去起诉，好不好？我起诉，啊、你们营业，找你们行长告诉我怎么起诉，找你们全行长出来。哎，你可以去法院啊，来来龙海法院起诉啊，起诉违规了吗？你们违规，你承认你违规给我放款，你凭什么你违规给我放款？是啊，凭什么你违规给我放款？违规是我们银监会已经对我们进行了处罚，对不对？你认为我们什么处罚？什么处罚？对对什么处罚？那你什么处罚？这个银监会有公告啊，什么处罚？银监会有公告，有告、啊、你可以去，因为你们的违规造成我们每家背着小一百万的贷款，你一句对不起就得了。你什么处罚？坐牢了吗？你去死了吗？你怎么帮我还的？你可以向法院起诉解除合同，好不好？违规了。我就没钱还，我从一八年开始就这个款就不能放，嗯、你们对我违规违法放贷、诈骗，你懂吗？找、嗯、你长安大学去起诉啊，对不对？找你长安大学去。我告诉你，你跟我说这个，你我在银行赚了。你等到一审结束之后，所有各地的业主到你们去报告你们，不要脸！你还跟我笑嘻嘻讲呢？你的房子如果放贷放那么多年，你乐意啊？你还能笑，真的是吃里扒外，还真的是醉了，因为你们违规，你们进去，你进去出门你了，那你不还在岗了吗？你进去出门你什么了？有人坐牢吗？有人因为违规坐牢吗？你回答我。讲话都讲不明白，跟我讲法律什么起诉，凭什么呀？你给我钱起诉啊！真逗啊！给我打这种电话，我真的是醉了，还有这种脸面打电话，你没有道德呀，没有良心呐！真的是醉了。